My dear students and parents, this is Daniel and welcome back to our channel. Hello everyone, how are you doing? How are you doing? So, in this video, we will talk about the comments section. In the comments section, we will talk about subscribers, followers, family members. போட்ட சில கேள்விகளுக்கான பதில்களை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் டைரக்ட் கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேன் ஐ அப்ளை ஃபார் போத் கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா வித் த சேம் லாகின் ஐடி ஒரே லாகின் ஐடி யூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கும் நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாமா அல்லது ஒரே மொபைல் நம்பர் ஒரே இமெயில் ஐடி கொடுக்கலாமா செப்பரேட் மொபைல் நம்பர் செப்பரேட் இமெயில் ஐடி கொடுக்கணுமா அல்லது சேம் பாஸ்வேர்டு வச்சுக்கலாமா வேற வேற பாஸ்வேர்டு வைக்கணுமா அந்த லாகின் ஐடின்னு சொல்கிறாங்களே அதையும் ஒன்றா வச்சுக்கலாமா வேறு வேறு வைக்கலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்குது நீங்கள் பார்டர் ரேஞ்சில் இருக்கிறீங்க எஸ்பெஷலி கவர்மெண்ட் கோட்டா ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்படின்னு டைலமால் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பெற்றோர்களாக இருந்தீங்க அந்த கன்ஃபியூஷனில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பெற்றோர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கோட்டாலையும் நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் போடலாம் அப்படி அப்ளிகேஷன் போடும்போது உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் ஒரே மொபைல் நம்பர் ஒரே இமெயில் ஐடியை கொடுத்தும் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் சேம் லாகின் ஐடி சேம் பாஸ்வேர்டையும் கொடுத்துக்கலாம் அட் த எண்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் யாருக்கும் ஷேர் பண்ணாமல் நீங்கள் மறந்துடாமல் வச்சு இது மட்டும்தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுடைய மொபைல் நம்பருக்கு வர ஓடிபியும் உங்களுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டையும் வேற யாருக்கும் உங்களுக்கு உங்களை அதாவது நீங்கள் யார் உங்கள் மற்றவங்களை பற்றி தெரியாத ஒரு நபருக்கு உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு நபருக்கு அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணுங்க அண்ட் எஸ்பெஷலி கமெண்ட் செக்ஷன்லயும் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பரையோ அல்லது ரோல் நம்பரையோ டைப் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை உங்களை பாதுகாக்கும் உங்களுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை லீக் அவுட் பண்ணாம பாத்துக்குவோம் ஆனா தாராளமா நீங்க வந்து ஒரே நம்பர் ஒரே மொபைல் நம்பர் ஒரே இமெயில் ஐடி ஒரே யூசர் நேம் ஒரே பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்க அப்படின்னா பாரிகேஷன் <laughs> ஆனால் அந்த ஸ்டார் மார்க்லாம் போட்டு மேண்டேட்ரியாக நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான கட்டாயம் பர்த் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு இல்லை எதனால் அப்படின்னா அவங்களுக்கே தெரியும் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் வேலை நிமித்தமாக அல்லது வேறு ஏதாவது காரணங்கள் நிமித்தமாக வெளிநாடுகளில் வெளி மாநிலங்களில் பிறந்திருப்பாங்க அப்படி இருக்கிற குழந்தைகளோட பா பர்த் சர்டிஃபிகேட்டுங்கிறது வேறு ஸ்டேட்டோடதாக தான் இருக்கும் அதனால் அந்த டைம் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் அப்ளிகேஷன் அதை வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்குவாங்க ஆஸ் ஆஃப் நவ் அப்ளிகேஷன் போடுறதுக்கு இட் இஸ் நாட் எ மேண்டேட்ரி டாக்குமெண்ட் மேண்டேட்ரி டாக்குமெண்ட் கிடையாது பட் தர் இஸ் அன் ஆப்ஷன் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா அப்லோட் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்னா உங்ககிட்ட ஒரு டாக்குமெண்ட் அவங்க கேட்டு இது இருக்குது அது ஆப்ஷனல் டாக்குமெண்ட்டாகவே இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்லோடட் நீங்கள் வந்து தாராளமாக அப்லோட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்குரிய ஆன்சர் இதுதான் பான் டு வின் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்மாவதி ஒன் த்ரீ நைன் செவன் அப்படிங்கிற ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து வந்த கொஸ்டின் சார் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் இன்னும் வரலை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஜூன் அப்ளை பண்ண இன்னும் வரலை சார் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஸ் நிறைய ஸ்ம இதெல்லாம் போட்டுருக்குறீங்க சிம்பிள்லாம் போட்டுருக்குறீங்க எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் என்னுடைய நாலேஜில் என்னோட ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற அல்லது என்னோட ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஃபாலோவர் சப்ஸ்கிரைபர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிற அந்த சர்க்கிள் யாருக்கும் வந்து சேரல இதுவரை இந்த வீடியோ பார்க்கற உங்கள்ல யாருக்காவது வந்துருச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க வரல அப்படின்னாலும் பிரச்சனை கிடையாது வர்ற வரைக்கும் டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் வெயிட் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை வருவதற்கு லேட் ஆனாலும் அடுத்ததா டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி போன வருஷம் எப்படி சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி இந்த வருஷமும் சொல்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்கு அட் த எண்ட் இதை நான் எப்படி பார்க்குறேன் தெரியுமா போன வருஷம் வெளிநாடுகள் இருந்தெல்லாம் நிறைய பணம் கட்டி எலிஜிபிலிட்டி சர்டிபிகேட் அப்ளை பண்ணாங்க அப்ளை பண்ணி கடைசியில் ஆல் ஆஃப் அ சடன் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி சொல்லிடுச்சு இதில் யார் பயன் அடைஞ்சாங்கன்னா எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி மட்டும் தான் பயன் அடைஞ்சு ஏன்னா நீங்கள் கட்ட மரத்தை ரீஃபண்டும் பண்ணலை அதுக்குரிய ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட்டும் அங்கே ஃபாரின்லேருந்து பே பே பண்ணவங்களுக்கு கிடைக்கல ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போ இந்த வருஷமும் என்ன நடக்கும் யார் பணம் சம்பாதிக்க போகிறாங்க இல்லை சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க போகிறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறதுலாம் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் வந்துடும் வந்துடும் சரியா சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது வந்துடும் வெயிட் பண்ணலாம் கடைசி வரைக்க
அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் யாருக்குன்னா உங்களுடைய குடும்பத்தில் நீங்கள் முதல் தலைமுறை பட்டதாரியாக இருக்கணும் முதல் தலைமுறை பட்டதாரி அப்படிங்கும்போது உங்களுடைய பேரண்ட் அம்மா அப்பா பேரண்டினுடைய பேரண்ட்ஸ் அம்மா அப்பாவினுடைய அம்மா அப்பா அதாவது உங்களுடைய தாத்தா பாட்டிங்க அம்மா வகையில் உள்ள தாத்தா பாட்டி அப்பா வகையில் உள்ள தாத்தா பாட்டிங்க இவங்க யாருமே டிகிரி முடிச்சிருக்க கூடாது அப்படி அதாவது அவங்க வந்து கிராஜுவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்ட கூடாது அப்படி பண்ணாம நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுடைய ஃபேமிலியில நீங்க தான் கிராஜுவேஷனுக்கு என்டர் ஆகுறீங்க அதாவது இப்போ நீங்க எம்பிபிஎஸ் டிகிரி போறீங்களா யூ ஆர் கெட்டிங் இன் டு ஏ கிராஜுவேஷன் கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ்க்காக நீங்க போறீங்க ஒரு உங்களுக்கு ஒரு டிகிரி அப்படிங்கிறது ஒரு எம்பிபிஎஸ் டிகிரி அப்படிங்கிறது வந்துடும் நீங்க படிச்சு முடிக்கும் போது ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் இப்படிப்பட்ட மாணவர்களுக்கு மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அப்படிங்கிறது எலிஜிபிள் இதுல இன்னும் ஒரு சினாரியோ இருக்கு என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய பிரதர்ஸ் ஆர் சிஸ்டர்ஸ் உங்களுடைய கூட பிறந்த அண்ணனோ அல்லது அக்காவோ இவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆல்ரெடி படிச்சு முடிச்சிருப்பாங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஸ்காலர்ஷிப்ப வாங்காம கூட இருந்திருக்கலாம் ஆஸ் பர் த கரண்ட் சினாரியோ இப்ப இருக்கிற சினாரியோவின் படி இப்ப இருக்கிற பிரசன்ட் நார்ம்ஸின் படி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் இஃப் யுவர் பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் ஹாஸ் கம்ப்ளீட்டட் த டிகிரி அப்படின்னு இ சேவா சென்டர்லயும் தாலுக்கா ஆஃபீஸ்லயும் சொல்றாங்க ஆனா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இப்ப ரீசெண்டா கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு நியூஸ் ஆர்டிகல் வந்துச்சு இஃப் பாசிபிள் நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல நான் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது தேடி பார்த்தேன் பட் ஐ குடன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் இட் அவுட் ஐ ஹேவ் த சோர்ஸ் அந்த சோர்ஸை நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு நம்மளுடைய கம்யூனிட்டி டேப்ல நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனல் நான் ஷேர் பண்றேன் இஃப் ஐ ஏபிள் டு கெட் இட் எல்லா மாணவர்களும் ஒரு குடும்பத்துல முதல் தலைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்டதாரி சான் அந்த அந்த ஸ்காலர்ஷிப்ப அக்காவோ அண்ணனோ வாங்கலைன்னா அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறவங்களுக்கு வா கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இதை கொடுத்துருந்தாங்க எனக்கு அது கிடைச்சிச்சுன்னா நான் அது நியூஸ் பேப்பர்ல தான் பார்த்தேன் அது கிடைச்சிச்சுன்னா நான் அதை கண்டிப்பா ஷேர் பண்றேன் இப்படி ஒரு வேலை வந்துச்சுன்னா நிறைய மாணவர்கள் பயன்படுவாங்க அடுத்ததா ஹவ் மச் இஸ் த ஃபீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபீஸ்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேக்ஸ் ஒரு வருஷத்து ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு லட்சம் உங்களுக்கு ஃபீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிடைக்கும் டூ வி நீட் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் சர்டிபிகேட் ஆர் டூ பி ஹேவ் டு ஃபில் த டெக்லரேஷன் இன் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் ஆர் போத் Please explain the declaration about first graduation certificate in the given in the prospectus. First graduation is a declaration and you can fill that declaration. If you fill that declaration, you can apply the first graduation certificate. You can apply the first graduation certificate in the ECWA Center. Already, you can apply it. If you apply it, you can apply it. 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 So, first graduation certificate is 1.25 lakhs for the construction of the fees. Let's go to the case 71974. Sir, no day question. I am a bona fide certificate for the first year. I am a bona fide certificate for the first year. I am a bona fide certificate for the first year. I am a bona fide certificate for the first year. I am a bona fide certificate for the first year. Sir, I am a bona fide certificate for the first year. அதுல எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராது திரும்ப போய் நம்ம ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் வேற இடங்கள்ல கூட இருக்கும் அந்த ஸ்கூலுக்கு நீங்க போய் திரும்ப அலைஞ்சு இந்த போனஃபைட் சர்டிபிகேட் வாங்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை போனஃபைட் சர்டிபிகேட் லாஸ்ட் டைம் ஸ்கூல்ல கொடுத்தாங்க அந்த சர்டிபிகேட்டை நீங்க இந்த வருஷமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க அதே சேம் டைம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனை டைப் பண்ணுங்க அதுல சில முக்கியமான கமெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு எதெல்லாம் யூஸ் ஆகும் நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் எனக்கு எல்லா கமெண்ட்ஸுக்கும் ஆன்சர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை தான் பட் டைம் லிமிட் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நம்மளாலையும் அது ரொம்ப பெருசா இது பண்ண முடியறது இல்லை பட் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸுக்கு நான் அப்ளை பண்ண முயற்சி எடுக்கிறேன் ஆர் அத வைஸ் இந்த மாதிரி காமன் வீடியோஸ்லயும் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸுக்கு பதில் அளிப்பதற்கு நம்ம முயற்சி எடுக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அட் த சேம் டைம் இது வரைக்கும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு நம்ம இது வரைக்கும் போட்டுட்டு அந்த வீடியோவுக்கு நீங்க ஆதரவு கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த சேனல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க தேங்க் யூ சோ மச் நீங்க வி